Estamos de regreso con más informaciones. El presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Trajano Vidal Potentini, pues aseguró hoy que la Constitución de la República en sus artículos 140 y 146 prohíbe las posibilidades de que un órgano autónomo se pueda subir los salarios para beneficio propio. Esto con relación al reciente aumento de sueldo que se hicieran el presidente y los miembros de la Cámara de Cuentas porque lo que no pueden ellos hacerlo para su propio periodo, pero uno anterior para el periodo posterior sí lo permite la Constitución. El presidente de Justicia y Transparencia se refirió en estos términos tras asistir al Tribunal Superior Administrativo, en donde depositó un recurso de amparo preventivo de extrema urgencia en contra de la Dirección General de Minería, Ministerio de Energía y Minas, además de Medio Ambiente, para que el tribunal, mediante sentencia, impida la explotación por parte de la empresa Gold Kiss en la comunidad El Romero de San Juan. Y la red de Encuentro Domínico Haitiano, Jacks View, pues integrada por varias instituciones, llamó a los gobiernos dominicanos y haitianos a propiciar la paz entre ambas naciones para evitar derramamiento de sangre. Aseguran que las autoridades han actuado de manera tardía y débil ante actos violentos tanto por parte de dominicanos como de los haitianos. Quiero decirle a aquellos que están promoviendo actos que no van de acuerdo ni con la constitución ni con la convivencia de seres humanos, no es buena. Y es por eso que estamos aquí, estamos diciendo eso porque nos sale del corazón. La solución que se siga el diálogo entre ambos estados y que ellos sean, que tomen todas las medidas correspondientes. Estas entidades esperan que los gobiernos haitianos y dominicanos logren la armonía entre los países vecinos y no fomentar el odio. La directora del Consejo Nacional de Zonas Francas, Luisa Fernández, destacó este martes que República Dominicana es el segundo país de Latinoamérica en exportar equipos médicos, cuyo valor en el año 2017 alcanzó 1.485 millones de dólares. Veamos más detalles con Mayra Ogando. Al participar junto al presidente Danilo Medina en la inauguración de la cuarta planta de manufactura de equipos médicos de la empresa Meditronic en la zona franca de San Isidro, Luisa Fernández dijo que de las 30 principales empresas del área, nueve tienen sus operaciones en el país, las cuales han realizado una inversión de más de mil millones de dólares. Representando el 26% de las importaciones totales de dicho sector. Me gustaría señalar que después del oro, los dispositivos médicos se constituyen como el más importante rubro de exportación de nuestro país. Los equipos médicos, según la funcionaria, constituyen el principal producto de exportación bajo el régimen de zonas francas. El sector manufacturero de dispositivos médicos está compuesto por 31 empresas que generan 22.666 empleos directos que a través del marco creado por la ley 890 sobre el fomento de las zonas francas y del permanente apoyo de, la zona, de las autoridades gubernamentales a la inversión tanto extranjera como nacional, ha logrado resultados como este de Medtronic al que hoy asistimos. Para el gobierno la inauguración de esta cuarta planta de Medtronic es una muestra de la confianza que se tiene en el clima de inversión de la República Dominicana. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Cambiemos de tema. La Federación de Tecnólogos Radiólogos denunció hoy que varios de sus miembros en los hospitales están siendo sustituidos por familiares de los funcionarios médicos donde laboran. De acuerdo a esta organización, estos puestos se han vuelto apetecibles luego de que su federación lograra que los sueldos de estos técnicos pues, fueran aumentados de 5,117 pesos que ganaban a 21,000 pesos. El aumento de 21 mil pesos para los tecnólogos radiólogos se ha convertido en una desgracia para nosotros porque nos están cazando para nombrar familiares y amigos, tanto Departamento de Recursos Humanos como Ando Medio de los Hospitales. Es lamentable el caso del Hospital José María Cabral Ibáez, que de manera retroactiva se están poniendo amonestaciones para cancelar. A su versión, esos casos se han dado en Santiago, Puerto Plata y Barahona. 
la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana. Además, la Asociación Dominicana de Chef firmaron este martes un acuerdo de colaboración con la finalidad de fortalecer y promover el desarrollo gastronómico y culinario del país. El convenio fue rubricado por Joel Santos, presidente de Azona Ores, Diana Muné, vicepresidenta de Ado Chef. La idea es promocionar y fomentar todo lo que tiene que ver la gastronomía dominicana en el ámbito turístico. Y encontramos que es sumamente importante de que eh, institucionalmente se esté trabajando en conjunto desde arriba hacia abajo. Ambas instituciones firmantes pues acordaron además brindar soporte a los equipos culinarios nacionales oficiales que participarán en diferentes eventos gastronómicos tanto fuera como dentro del país. Bueno, el director general de aduanas, Enrique Ramírez Paniagua, pues se dio algunos reclamos hechos por la Federación de Mudanzas. Sin embargo, este advirtió sobre posibles cancelaciones de licencias en casos de violaciones a la ley. Nuestro compañero Manuel Ruiz tiene este interesante reporte desde la ciudad de Nueva York. Pasamos contigo, Manuel, adelante. Saludos, muy buenas tardes a Rafaelina Avisonó. El pasado viernes 16 dimos a conocer la posición de una veintena de organizaciones en relación a la situación de los envíos de paquetes a República Dominicana, lo que provocó un encuentro urgente de la Federación de Organizaciones de Embarcadoras de Nueva York y New Jersey, donde dieron a conocer que el director de aduanas Enrique Ramírez Paniagua, en correspondencia del día 9 de marzo, autorizó el aumento de 8 a 12 los electrodomésticos usados por contenedor y la entrega de las mercancías retenidas previo el pago de los impuestos, lo que ha sido acogido con beneplácito por los miembros de la federación. Por esto es un negocio para ayudar a los pobres. O sea, nosotros, es, eh, lo, lo que nosotros enviamos a República Dominicana es ayuda. Nosotros no tenemos un negocio de comercio específico, de venta al por mayor, ni de nada. Nosotros como empresarios estamos haciendo negocio lícitamente en el Estado de Nueva York. Estamos cubriendo una parte importantísima de la economía dominicana y estadounidense a la vez. Hay un número bien grande y bastante importante de personas que viven de estas empresas. Porque eso se creó aquí para mandar comida y ropa usada para nuestros familiares, comestibles. Que por favor traten de no enviar cosas ilícitas ahí de adentro porque están comprometiendo nuestros negocios, se están comprometiendo ellos y también el país. La industria de las mudanceras conocida popularmente como shipping están en medio de nuevos desafíos. Para este domingo se juramentará la directiva de la Asociación de Mudancera de República Dominicana con sede aquí en Nueva York. Estoy transmitiendo directamente desde Nueva York. Manuel Ruiz, ahora nuevamente, Rafaelina, retorno contigo para que continúe con más noticias. Interesante reporte. Gracias, Manuel Ruiz, desde Nueva York. Y ahora nos vamos a las principales informaciones económicas. Y es que hay buenas noticias porque República Dominicana se ha comprometido a eliminar los cargos por roaming. Nuestra compañera Ana Hinoa tiene detalles de esta y otras informaciones en el resumen de hoy. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos. Definitivamente es así, ya que República Dominicana, junto a otros 18 países de América, se comprometieron en Buenos Aires a acabar con el roaming de la telefonía móvil, la cual le permitirá a los usuarios hacer llamadas, navegar por Internet o enviar mensajes por el mismo precio, tanto desde el país como desde cualquiera de los países extranjeros firmantes. En la séptima asamblea de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones se firmó la llamada Declaración de Buenos Aires en un plan de acción 2018-2022 cuya finalidad principal es finalizar el cargo del servicio de roaming a los usuarios. De concretarse esta mejora en las comunicaciones móviles beneficiará a los usuarios de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, México, Bélice, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Bahamas y Barbados.
El Banco Interamericano de Desarrollo en su informe final del estudio Crecimiento Inclusivo, Retos y Oportunidades para Centroamérica y República Dominicana recomienda a este grupo de países considerar una mayor inversión en educación y estima que para cerrar las brechas en ese sector con respecto a América Latina habría que aumentar el gasto en esta área hasta llegar a un 8% del Producto Interno Bruto. Tras entender que la población con mayores niveles de capital humano hace un país más atractivo para la inversión y para un mayor crecimiento económico más inclusivo. La Fundación por los Derechos del Consumidor recordó que las tres distribuidoras de electricidad adeudarán a los usuarios del servicio de energía eléctrica al 31 de marzo en curso 173 mil millones de pesos por las horas de apagones, el cual recuerda que el artículo 93 de la Ley General de Electricidad establece que debe ser recompensado a los usuarios del servicio eléctrico con un 150% del costo de cada hora de apagón, lo cual nunca se ha hecho. La República Dominicana tiene un alto potencial de ampliar y mejorar la producción de carne tierna nacional, ya que ha logrado producir cortes de calidad con terneras, el cual solo requeriría de genética de animales mestizos, comida y edad adecuada para su crecimiento en la calidad. Finalizamos en los Estados Unidos y es que el gobierno estadounidense abrió el plazo para que las empresas extranjeras busquen exenciones a los aranceles al acero y aluminio, según las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump con el fin de proteger a la industria doméstica. Se recuerda además que Donald Trump el pasado 8 de marzo firmó la ley para imponer un arancel de un 25% a las importaciones de acero y un 10% a las de aluminio, asegurando además que de esta norma quedan exentos Canadá y México tras renegociar acuerdos. Es toda la información económica por este día. Muy buenas tardes. No se pierda, cuando regresemos les contamos sobre los daños causados por un incendio en un local de ropas usadas de la zona colonial. Además, les decimos por qué se quejan los residentes próximos al vertedero de San Cristóbal. <música> 